வணக்கம் தமிழ் அன்பு நெஞ்சங்களே தனது தந்தை சீனிவாச ஐயங்காருக்கு பரமக்குடியில் சிலை திறந்துள்ளார் நடிகர் கமல்ஹாசன் திறமையான நடிகரின் தந்தை என்பதையும் தாண்டி தனக்கென்று தனித்துவமான அடையாளம் கொண்டவர் சீனிவாச ஐயங்கார் அவர் பற்றி இதுவரை வெளிவராத தகவல்களை பார்ப்போம் தலை சிறந்த கிரிமினல் வழக்கறிஞர் விடுதலை போராட்ட வீரர் மூத்த காங்கிரஸ் தலைவர் என்று பன்முகம் கொண்ட சீனிவாசன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு பரமக்குடியில் பிறந்தவர் பத்து வயதிலேயே தனது தந்தையை இழந்ததால் தனது தந்தையின் நெருங்கிய நண்பரான கோபால ஐயங்காரின் உதவியால் சட்டம் பயின்று அவரது மகளான ராஜலட்சுமியையே மணந்தார் மருமகனை தனது ஜூனியர் லாயராகவும் சேர்த்து கொண்டார் கோபால ஐயங்கார் விடுதலை போராட்டம் உச்சத்தில் இருந்தபோது பல்வேறு போராட்டங்களில் ஈடுபட்ட சீனிவாசன் தனது வழக்கறிஞர் பணியிலும் புகழ்பெற்று விளங்கினார் ஆங்கிலேயர்களுக்காக ஆஜராவது காந்தியின் கொள்கைகளுக்கு எதிரானது என்பதால் ஆங்கிலேயருக்கு ஆதரவாக ஆஜராவதை முற்றிலுமாக தவிர்த்து விடுவார் நாடு சுதந்திரம் பெற்ற பின் விடுதலை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு பென்ஷன் வழங்கப்பட்ட போது அதை கண்ணியத்துடன் மறுத்தவர் சீனிவாசன் ராஜலட்சுமி தம்பதியினருக்கு மொத்தம் நான்கு குழந்தைகள் நளினி என்கிற மகளும் சாருகாசன் சந்திரகாசன் கமலஹாசன் என்கிற மகன்களும் உண்டு வீட்டிலேயே கமல்தான் கடைக்குட்டி கமல் பிறக்கும் போது சீனிவாசனுக்கு ஐம்பது வயது கமலுக்கும் அவரது சகோதரர் ஷாருகாசனுக்கும் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஐந்து வருடங்கள் வயது வித்தியாசம் கமலின் தந்தை சீனிவாசன் அன்றைய தலைவர்களான ராஜாஜி காமராஜர் அண்ணா முத்துராமலிங்க தேவர் போன்றவருடன் நெருங்கி பழகியவர் அரசியல் கமல் குடும்பத்திற்கு புதிது கிடையாது அவரின் தந்தையே பெரிய அரசியல் தலைவர்தான் தனது இறுதி காலம் வரை காங்கிரஸ் கட்சிக்காகவே உழைத்தவர் தனது சொந்த மண் ராமநாதபுரத்தில் சமுதாய வேறுபாடு இல்லாமல் மத வேறுபாடு இல்லாமல் அனைத்து தரப்பினர் மத்தியிலும் நல்ல செல்வாக்கு பெற்றவர் தென் தமிழகம் முழுவதும் அறிந்த புகழ்பெற்ற கிரிமினல் ஆயர் வேறு அப்போது காங்கிரசின் இரு துருவங்களாக இருந்த காமராஜர் ராஜாஜி இருவரிடமே நெருக்கமான நட்பில் இருந்து வந்தாலும் யாரையும் கண்மூடித்தனமாக ஆதரித்து அதன் மூலம் அரசியல் லாபம் அடையும் எண்ணம் இல்லாதவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு செப்டம்பர் பதினோராம் தேதி தேவேந்திர குல வேளாளர் சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த இமானுவேல் சேகரன் படுகொலை செய்யப்பட்டார் அதையடுத்து இன்றும் வரலாற்றில் வலுவாக இருக்கும் முதுகுளத்தூர் கலவரம் எடுத்தது இமானுவேல் சேகரன் படுகொலை செய்யப்பட்ட மூன்றாவது நாளான செப்டம்பர் பதினாலாம் தேதி கொலையாளிகள் தூவல் என்கிற கிராமத்தில் மறைந்திருப்பதாக கிடைத்த தகவலை அடுத்து தூவல் கிராமத்திற்கு விரைந்த காவல்துறை சரம் அறியாத தாக்குதல் நடத்தியது எதிர் தாக்குதல்களும் நடந்தன முடிவில் மரவர் சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஐந்து பேர் காவல்துறையால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் தூவல் கிராமத்தில் காவல்துறையினர் நடந்து கொண்ட விதத்தையும் துப்பாக்கி சூட்டையும் கடுமையாக எதிர்த்த சீனிவாச ஐயங்கார் முத்துராமலிங்க தேவரை ஆதரித்தார் அவருக்கு ஆதரவாக தனது மகனும் தனது ஜூனியருமான சாருகாசனை வாதாடவும் வைத்தார் காங்கிரசில் இருந்து கொண்டே துணிச்சலுடன் காமராஜர் அரசின் காவல்துறையை கடுமையாக எதிர்த்து பல போராட்டங்கள் நடத்தினார் ஒரு கட்டத்தில் காமராஜரே சீனிவாச ஐயங்காரின் நடவடிக்கையை வெறுத்தார் இதையடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தல் வந்தது பரமக்குடி சட்டமன்ற தொகுதிக்கு காங்கிரஸ் சார்பாக சீனிவாச ஐயங்கார் தான் வேட்பாளராக நிறுத்தப்படுவார் என்று பெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவியது கமலின் தந்தைக்கு சீட் மறுக்கப்பட்டது தூவல் துப்பாக்கி சூட்டை எதிர்த்து காமராஜருக்கு ஆகாத முத்துராமலிங்க தேவரை ஆதரித்ததால் கமலின் தந்தைக்கு சீட் கொடுக்கப்படவில்லை என்றும் பேச்சு எழுந்தது அதே பரமக்குடி நடுத்தர அகரகாரத்தில் கமலின் வீட்டிற்கு நான்கு வீடுகள் தள்ளியிருந்த இன்னொருவருக்கு சீட் கொடுக்கப்பட்டு அவர் வெற்றியும் பெற்றார் ஆனால் எப்போதுமே காமராஜர் தான் என் தலைவர் என்று செயல்பட்டு வந்த கமலின் தந்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு காமராஜருக்கு இந்திரா காந்தி நெருக்கடி கொடுத்த போது கூட காமராஜர் தான் தலைமை பண்பு மிக்கவர் காமராஜரிடமே நியாயம் இருக்கிறது என்று அவரையே ஆதரித்தார் மற்றொரு காங்கிரஸ்காரரும் சீனிவாச ஐயங்காரின் நெருங்கிய நண்பருமான டி கே சண்முகம் நாடக குழு நடத்தி கொண்டிருந்த போது அவர் மூலம்தான் கமல் நடிகராக முதல் முறை மேடையேறினார் வீட்டில் அனைவருமே வக்கீல்கள் என்பதால் கலைத்துறையில் ஒருவர் வரட்டும் என விரும்பிய கமலின் தந்தை செல்வந்த குடும்பமாக இருந்த போதும் கமல் நாடகத்தில் நடிக்க அனுமதித்ததோடு திரைப்பட கதாநாயகன் ஆவதற்கும் ஊக்கம் கொடுத்தே வளர்த்தார் அதோடு சினி ஃபீல்டில் நுழையும் போது மது புகையிலை மாது இந்த மூன்றுக்கும் சத்தியம் செய்ய சொன்னாராம் முதல் இரண்டு விஷயங்களுக்கும் சத்தியம் செய்து கொடுத்த கமல் மூன்றாவது விஷயத்திற்கு மறுத்துவிட்டார் என்று கமலின் தந்தை சீனிவாசனே பேட்டி ஒன்றில் குறிப்பிட்டுள்ளார்